Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzyrak Vlog. Jestem właśnie w Dubaju na wyspie Palmie, która została stworzona przez człowieka. Stoję przed hotelem Atlantis, w którym to dzięki Benefit spełnię swoje marzenie, uwaga, o życiu pod wodą. Tak, dokładnie tutaj będzie, ale zanim to zrobię, to zobaczcie jak w ogóle się tu dostałam i jak wygląda Dubaj i jego dubajski przepych. Jestem już na lotnisku, mam wydrukowany bilecik do Dubaju. Dostałam taką piękną okładkę na paszport. Uwaga, już mam pokaz od kogo? Od Karoliny, która jest z Benefitu i właśnie razem z Karoliną jedziemy do Dubaju, więc o, zostańcie z nami. Już siedzimy na naszych miejscach i to będzie taki pół długi lot, bo niecałe 6 godzin. Ja uważam, że jeżeli lot jest poniżej 5 godzin, to jest to krótki, a jak już jest powyżej 5, to już się zaczyna to być trochę dłuższy, ale i tak nie jest źle. No nie jest to 12 godzin jak do LA, więc... A więc właśnie przed chwilą przyjechał pociąg i chyba musimy na niego biec, żeby zdążyć. A biegniemy! Po raz pierwszy jestem w takiej dziwnej sytuacji, że jadę sobie wózkiem po lotnisku, bo pani stwierdziła, że nam weźmie bagaże, a my sobie możemy przejechać wózeczkiem komfortowo i nie musimy tachać sobie naszych bagaży, więc to jest level wyżej niż po prostu wożenie wózkiem swoich bagaży i po prostu możemy sobie jechać. A więc słuchajcie, dotarłam do pokoju w pierwszym hotelu, w którym będziemy nocować i już wam pokazuję, co na mnie czekało. Spójrzcie, jak bardzo to jest cute. O, dostałam cały zestaw kosmetyków, ale to nie jest wszystko. Mam moją własną poduszkę Benefitu. Tak! Dziękuję! OMG, myślałam, że to wszystko, ale spójrzcie na to! Mam jeszcze tutaj w, swoim, w swojej łazience przy umywalce produkty i po prostu... To jest tak królowa! Kiedy się idzie albo jedzie przez Dubaj, ma się wrażenie jakby to był jeden wielki plac budowy, bo gdzie się dosłownie nie spojrzy, czy w lewo, czy w prawo, przed siebie, za siebie, zawsze coś się buduje. Na jakimkolwiek etapie, ale coś się buduje i to jest niesamowite, że macie wrażenie, jakbyście po prostu weszli w takie miasto, które dopiero jest tak, o nie, dobry, właśnie zaczęliśmy budować nasze miasto. Kalifa i Dubai Mall są zdecydowanie największymi symbolami tego miasta i chyba nie ma osoby, która przyjechała do Dubaju i nie zobaczyła albo właśnie Burj Kalify tutaj, albo Dubai Mall. Tutaj jest plac, na którym odbywa się pokaz fontan i są pokazy w dzień i są też pokazy w nocy właśnie już po zachodzie słońca. Jeśli chodzi o sam budynek Burj Kalifa, to jest to najwyższy budynek na świecie, który ma 829 metrów, czyli to są mniej więcej nasze cztery pałace kultury postawione tak nad sobą. Ma 160 chyba cztery piętra takie użytkowe, więc to jest po prostu szalone. Jeśli chodzi o tarasy widokowe, to są dwa. Jeden taras jest na levelu 125, 124, są takie dwa piętra, a drugi jest na 148 i to jest takie, wiecie, ekskluzywne. Ja się wybiorę na obydwa levele, czyli i na 148 i na 125, żeby Wam pokazać jaka jest różnica i najlepsze jest to, że zrobię to i wieczorem i w dzień, żebyście też zobaczyli jaka jest różnica i mogli wybrać co Wam bardziej odpowiada. A jeśli chodzi o to centrum handlowe, czyli Dubai Mall, to zaczyna się już zaraz przy samym budynku Burj Khalifa i ciągnie się po prostu we wszystkie strony. Jest to też największe centrum handlowe na świecie, które, którego powierzchnia to mniej więcej 50 boisk 
do piłki nożnej rozłożonej na cztery levele, czyli każdy level ma mniej więcej wielkość 50 boisk. Wyobraźcie sobie to, cztery levele razy 50. I w tym oto centrum handlowym jest ukrytych ponad 1200 sklepów i 120 kawiarni i restauracji. Wyobraźcie sobie, jaka to jest ilość. I są tu różne marki, od takich zwykłych w stylu H&M do takich w stylu Balenciaga, Off-White, Gucci i te sprawy. Więc jest tu wszystko. 1200 sklepów, 120 kawiarni i restauracji. I do tego gigantyczna Sephora. Wpadłyśmy do Sephory, żeby przy okazji zobaczyć, jak tutaj wygląda Benefit. I uwaga, uwaga, pierwszy raz w życiu skorzystam z Brow Baru, tak sobie pomyślałam, dlatego jak widzicie, nie mam brwi zrobionych. I zobaczymy, jak to panie ładnie ogarną yy, i w ogóle jak u nich to wygląda, jak to się u nich robi. W ogóle zobaczcie, jaka, jaki wielki tu jest obszar Benefit, tu jest cały róg, cały wielki róg. I w ogóle mam wrażenie, że tutaj są rzeczy, których u nas nie ma. Jakieś takie wielkie kity, w sensie zestawy. To wygląda w ogóle jak taki salon, wiecie, jakbyście poszły do kosmetyczki. Dzień doberek, witam, więc naprawdę mega profesjonalnie to wygląda. skończony efekt, moje dubejskie brwi są już na miejscu i przy okazji pani jeszcze dokończyła mi makijaż, więc idealnie, lecimy dalej. Ale teraz chciałam wam pokazać miejsce, które na mnie zrobiło największe wrażenie i mam nadzieję, że na was też zrobi, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam w centrum handlowym. Bo oczywiście oprócz miliona ludzi i tłumu w tym centrum jest też gigantyczne akwarium z chyba dziesięcioma czy piętnastoma wielkimi rekinami, płaszczkami, rybami. I to nie są takie, wiecie, normalne, szczęśliwe rekiny, tylko to są te żarłacze, które po prostu wystają zęby. I tak mi się wydaje, że żarłacze mi się nie znam, ale to są te, wiecie, straszne rekiny. To akwarium ma dwa piętra, jakby wysokościowo. Jest częścią w ogóle oceanarium, które jest w tej galerii. kamieni, błaszczko a tu proszę bardzo rekin piła tak się to nazywa? a więc wygląda w ten sposób jesteście w dosyć długim korytarzu nad którym przepływają bardzo różne zwierzęta ryby, płaszczki i właśnie najgorsze rekiny ale one mają właśnie tam te swoje ciemne zakamarki i to jest takie przerażające a zobaczcie teraz w ogóle Teraz będziemy wchodzić do windy, która z tego co wiem jest najszybszą i w ogóle chyba najwyższą też windą na świecie i wszyscy się zachwycają jak szybko zmieniają się piętra i wydaje mi się, że nawet mogą się zmieniać szybciej niż jak wjeżdżaliśmy na Top of the Rock. Jeżeli nie widzieliście jeszcze vlogu z Nowego Jorku to koniecznie obejrzyjcie, bo się działo też dużo rzeczy. No, więc zobaczymy. Więc proszę Państwa, tak to wygląda z poziomu 124 w środku dnia. Spójrzcie tylko na to. Tutaj wszystko jest obładowane, tak? Mnóstwo budynków, ple, ple, ple wieżowce, łojezu, łojezu. A dalej po prostu pustka i w niektórych miejscach to jest po prostu goła ziemia. I jestem pewna, że za dwa lata tutaj wszystko będzie zapełnione. Albo za pięć, ale niedługo w każdym razie. I tutaj właśnie w tym miejscu jest ten pokaz fontan, który jest mniej więcej co pół godziny. I z tej strony w końcu widać sztuczne wyspy, które zostały stworzone na wybrzeżu i tutaj w najdalszej części są wyspy świata, tak zwana mapa świata. I widać jak bardzo oni dużo rzeczy robią właśnie na wybrzeżu i jak bardzo przeciągają to wszystko w stronę morza, ale ta odległość jest po prostu niesamowita, te wyspy świata.
Na 125 piętrze trzeba się przenieść do drugiej windy, żeby przejechać na 148. Muszę przyznać, że jest naprawdę gruby widok, ale z drugiej strony myślałam, że będzie jeszcze bardziej kosmiczny. A to, to bym już pominęła, jakbym na przykład patrzyła z jakiejś niewielkiej góry, ale samochody są bardzo malutkie z tej wysokości, to na pewno. I co jeszcze? Troszeczkę jest takie wrażenie, jakby się leciało samolotem, więc tak wiecie, jak się dopiero startuje. I to jest naprawdę fajne wrażenie, ale nie mam takiego, o mój Boże, wow, wow. I zastanawiam się czemu, co jest ze mną nie tak. W końcu udało mi się złapać ładny widok. Słuchajcie, znalazłam taras, gdzie można zrobić bez szyby. To wygląda naprawdę przepięknie. Teraz jestem w szoku. Właśnie zaczęło się show świetne. To na dole, co tutaj się błyszczy, to są fontanny. Właśnie teraz rozkminiłam, że jesteśmy tutaj dosłownie na poziomie chmur. Nie wiem, czy widzicie tą linię, to są właśnie chmury. Zobaczcie, właśnie chmura w nas wpłynęła. Niesamowite to jest, że jesteśmy tak wysoko jak chmury. Teraz widzę Burj Khalifa z dołu i zobaczcie, tu się przykleiła chmura, która właśnie była na tym tarasie widokowym. W ogóle jaka to jest dziwna akcja. Naprawdę, tylko w tym miejscu, a reszta jest czysta. I w ogóle spójrzcie ile ludzi, bo niedługo będzie pokaz fontan. Ten kompleks jest gigantyczny, ale panuje tu też wielki ruch. Cały czas jeżdżą samochody, taksówki, autobusy i po prostu wszystko, co tylko jest możliwe. No, nie dziwię się, bo to najpopularniejszy hotel w Dubaju. Zaraz wejdę do, hotel, do pokoju i zobaczę pierwszy raz, jak to wygląda, więc uwaga, uwaga. O Boże, dobra, na razie widzę, że ten pokój ma windę i schody. Pokój ma windę, okej. Okay. O Boże, o Boże, czy wy to widzicie? Co tu się dzieje? Pan powiedział, że są trzy piętra tego pokoju. Stamtąd przed chwilą przyszłam schodami w dół. W ogóle co tu się dzieje? To jest, to jest tak jakby oddzielne mieszkanie i spójrzcie tylko na to. To jest pierwszy level nad samą wodą. O mój Boże, jakie wielkie ryby! Co? Co? Nie widzicie wielkości, ale one są gigantyczne. I płaszczka, o losie. Ja po prostu nie wierzę, co tu się dzieje. Czuję się jak jakieś bajce, czy to, jest nawet, czy to jest nawet prawdziwe? Wszystko jest podwodne. Wyjrzałam przez okno i autentycznie widzę pierwszy raz w życiu płetwę rekina. Taką jak z filmów, wiecie, taką nu, 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 nu. i muszę przyznać, że jest to przerażający widok. I boję się, że właśnie w takim czymś, z takimi rekinami będę musiała mieszkać przez najbliższy czas. To jest kosmiczne. Nigdy jeszcze nie widziałam czegoś tak dużego, a jeszcze nie zobaczyłam piętra niżej. I tak jak widzicie, jeżeli ja jestem teraz dosłownie nad samą wodą, to znaczy, że piętro poniżej będziemy pod wodą. A! Dobra, muszę wam to pokazać. A tutaj są schody level niżej. Uwaga, schodzę. O mój Boże. O mój Boże, ja chyba po prostu się popłaczę zaraz. To jest jakiś absurd. Autentycznie mam łzy w oczach. Po prostu nie wierzę, że w tym momencie spełniam jedno z moich marzeń. I o, o Boże. To jest istne szaleństwo, naprawdę. Co? Co tu się dzieje w ogóle? W każdym razie takim moim 
nie wiem, dziwnym, skrytym marzeniem było, żeby, żeby zamieszkać kiedyś w hotelu pod wodą, bo kiedyś czytałam, że jest coś takiego i w ogóle wow, 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 najnowsze, nie wiem, odkrycie ludzkości i po prostu jestem tutaj teraz i stoję przed swoim oknem w swoim hotelu i jestem pod wodą i nie umiem tego opisać, po prostu nie umiem. Więc wybaczcie, że się tak w ogóle rozczuliłam, ale jest coś takiego w spełnianiu marzeń, że po prostu czujecie, że wszystko co robiliście do tej pory prowadziło do tego miejsca i jesteście tacy szczęśliwi, że w końcu się to spełniło. Jest to dziwne marzenie, wiem o tym, ale po prostu uwielbiam ten podwodny świat i naprawdę to, że po prostu stoję zaraz obok pod wodą jest nie do opisania dla mnie. I teraz dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają o co w ogóle chodzi z tym podwodnym pokojem i czemu ja w ogóle miałam takie marzenie, bo w ogóle na świecie takich hoteli, które oferują podwodne noclegi jest dosłownie kilka, a w tej stronie świata jest właśnie tylko ten w Dubaju i on rzeczywiście jest jednym z najpiękniejszych takich podwodnych hoteli w ogóle, który oferuje podwodne pokoje. I wyobraźcie sobie, że w tym całym gigantycznym hotelu Podwodne pokoje są tylko dwa, więc można powiedzieć, że po tej stronie świata dosłownie są tylko dwa pokoje, które oferują mieszkanie pod wodą, dosłownie pośród ryb i dlatego jest dla mnie to takie niesamowite, bo wcześniej to było dla mnie tylko takie marzenie jak na gdzie chciałabym polecieć na księżyc, no bo przecież to trzeba mieć miliony i w ogóle pewnie tylko na specjalne zaproszenie, ale okazuje się, że da się to zrobić i nawet Benefit dał mi to przeżyć, więc jestem naprawdę w ciężkim szoku i mam nadzieję, że to wszystko spodoba się wam tak samo jak mi. Ale teraz może oprowadzę was po apartamencie, co? Bo w końcu trzy piętra, więc coś tutaj się musi skrywać. Zacznijmy od samej góry, zabieram was na przejażdżkę moją prywatną windą na drugie piętro. Pierwsze co widzimy to taras, tutaj z pięknymi kwiatami i gigantyczne okno. Skręcając sobie w prawo mamy szklaną kulę i schod na dół. I uwaga, na tym piętrze jest część taka jakby living room. Mamy salon z gigantycznym lustrem, który może mieć pewnie z 5 metrów. I bardzo mi się podoba, że wszystko ma takie szczegóły właśnie podwodne. Tutaj jest koralowiec. Tu jest część jadalniana zaraz obok z obrazami ryb. No i tutaj oczywiście to wielkie okno na zbiornik wodny. Nawet nie wiem ile ten pokój może mieć metrów wysokości. Dobra, idąc dalej, tutaj jest taki mały barek z wodą, lodem, owocami. I tutaj jeszcze dalej przechodzimy do takiej małej kuchni. Przechodząc dalej jest winda i tutaj jak się obracamy jest jedna toaleta. Właśnie idąc dalej wracamy z powrotem na klatkę schodową. I tutaj mamy wybór albo zejść sobie schodami piętro niżej, albo przejechać się windą. I to jest taki wybór, że tak powiem, kto jak woli. Co już nie ma żadnych okien oczywiście. I tutaj naprawdę dużo się dzieje. Po prawej dzieje się podwodna magia i to za chwilę. Natomiast tutaj na wprost jest garderoba. To nie jest nawet szafa, to jest garderoba. Tu, proszę bardzo, to jest po prostu dokładnie apartament. Ktoś by mógł tu mieszkać nawet pół roku, jakby go było stać i po prostu czułby się jak w domu, więc gigantyczna garderoba, oczywiście z lustrem i tutaj była, jak pamiętacie, winda i teraz spójrzcie na to. Własne miejsce, w którym można sobie usiąść, jak po prostu w jakimś shisha barze, zapalić shishę, pooglądać telewizję, jak ktoś chce, po prostu to jest takie, wiecie, jakbyście mieli własny chill zone, że tak powiem. I przechodząc do głównej rzeczy, czyli podwodnego pokoju. Szaleństwo. I teraz tak, tutaj jest łóżko. Przepiękne wielkie łóżko. Naprawdę jest po prostu przecudowne. To chyba będzie najwygodniejsze łóżko, na jakim będę spała w moim całym życiu po prostu. Niesamowite. A ta skrzynka, uwierzcie lub nie, ale to jest wysuwany telewizor. To po prostu się tak otwiera i tak wyjeżdża wam telewizor yy, dokładnie przed rybami. Po prostu można tu siedzieć i siedzieć i siedzieć. Ale jeszcze została nam ostatnia część, czyli część łazienkowa. Część łazienkowa, czyli przychodzimy, jest gigantyczna, cudowna wanna z hydromasażem i z widokiem na ryby. Znowu. A dodatkowo jest też zestaw takich bardzo fajnych rzeczy do 
kąpieli. Tutaj jest kanapa, że można też sobie usiąść i oglądać ryby, szlafroczki. I tu jest jeszcze część prysznicowa. Jak widzicie, prysznic też jest na wypasie z hydromasażem. Z tej strony jest toaletka, że można sobie tutaj przykład, usiąść, zrobić makijaż albo po prostu nałożyć krem siedząc, bo czemu nie? Można. I patrząc się na ryby. I potem tutaj na lewo jest część taka umywalkowa dla dwóch osób. I mam nadzieję, że room tour się wam podobał, bo to jest naprawdę największy pokój, czy to można nazwać pokojem? Nie. Największy po prostu apartament, w jakimkolwiek w życiu byłam. No i oczywiście nie dość, że... O, o, o. Nie dość, że największy, to jeszcze najbardziej ekskluzywny w ogóle ever i chyba najbardziej ekskluzywny, w jakim będę w życiu. Ale oczywiście sam wodny pokój to nie wszystkie atrakcje, które tutaj będą, bo tak jak tytuł głosi, mam zamiar spróbować podwodnego życia, czyli będę mieszkała pod wodą, ale będę też spędzała aktywności pod wodą, więc tutaj się szykuje bardzo dużo fajnych rzeczy i koniecznie musicie obejrzeć. W tamtą stronę jest ląd, taki prawdziwy i dlatego tutaj właśnie jeździ kolejka. Oczywiście można też jeździć samochodem, ale właśnie tam jest prawdziwy Dubaj, a tu jest sztuczny Dubaj. I schodzimy pod wodę. Teraz wchodzimy do głównej atrakcji, czyli Lost Chambers i to są po prostu takie jakby zaginione komnaty, czyli tak naprawdę ma to naśladować podwodne komnaty Atlantydy. Na razie wygląda to jak takie arabskie jakieś... I w ogóle słuchajcie, najbardziej crazy opcja. Jesteśmy teraz właśnie w tych Lost Chambers, zwiedzamy sobie, zwiedzamy i jesteśmy przy zbiorniku wodnym. I wyobraźcie sobie, że stąd widać okna mojego pokoju. Tu jest moja łazienka, a tutaj jest sypialnia. I tak jak wam mówiłam, jest jeszcze drugi pokój i to są pewnie te dwa okna z drugiego pokoju. Jestem w ciężkim szoku. A na dole tutaj jest restauracja. że jak patrzy się w dół na ten wielki zbiornik wody, to rzeczywiście ma się wrażenie, jakby to była zatopiona Atlantyda, bo tam są te takie w ogóle rzeźby, jakieś kolumny zatopione i wokół tego pływają rekiny, płaszczki, ryby i jest naprawdę niesamowite. Szczerze mówiąc w dzień, jak tu byłam, to myślałam o kurczę, jak to pięknie wygląda w dzień, pewnie wieczorem to będzie o wiele gorzej, ale powiem wam tak, wydaje mi się, że chyba nawet wolę, jak to wygląda wieczorem. Ale muszę przyznać, że teraz wieczorem to wygląda tak o wiele bardziej mrocznie. Tak w dzień to wszystko było takie jej, wesolutki w ogóle, a tutaj jest teraz taki klimat, wiecie, bo tutaj akurat jest jasno, ale tam już jest tak ciemniej, te ryby są takie ciemne, zupełnie inaczej się to odbiera w nocy. Co ja wam dużo będę mówić? Czuję się po prostu jak księżniczka na zamku, naprawdę. Jak słyszycie szum i woda, a to oznacza, że czas wziąć kąpiel i stwierdziłam, że wezmę kąpiel w wannie, dosłownie z widokiem na ryby. E, I uwierzcie lub nie, ale przed chwilą przepłynęły po prostu dwa rekiny, jeden z jednej strony, a drugi z drugiej, więc bardzo możliwe, że w trakcie tej kąpieli właśnie znowu będą sobie pływały rekiny tutaj. Nie jestem w stanie uwierzyć w moje szczęście. nie jest piękne. Muszę przyznać, że jest to naprawdę niesamowite przeżycie. O, cześć płaszczka.
właśnie się położyłam do łóżka, żeby iść spać i dokładnie taki mam widok i tak się teraz zaczęłam zastanawiać, że kurczę, w zasadzie jakby pękła szyba, to bym się wzięła i utopiła. Musiałabym bardzo, bardzo szybko biec po schodach na kolejne piętro, bo to jest powyżej poziomu wody, ale nie wiem, czy by mi się udało. Takie mam przemyślenia akurat przed pójściem spać. Dzień dobry, rybki! Obudziłam się i chciałam wam pokazać, jak zupełnie inaczej teraz wygląda za moim oknem, że tak powiem. Bo pięknie słońce oświetla te ruiny Atlantydy. Teraz właśnie wszystko prześwietla za mną, ale już wam pokazuję. Spójrzcie, tylko jak ślicznie to wygląda, kiedy właśnie słońce uderza w te zatopione części. Odwiedzili mnie za oknem panowie nurkowie, którzy chyba przyszli nakarmić ryby albo płaszczki. Co jakiś czas mają takie eventy właśnie, że przychodzą, na przykład coś czyszczą, albo się karmią, czy tam głaszczą płaszczki. Właśnie przed chwilą skończyłam sobie pić kawkę z moimi ukochanymi rybkami. Cześć Błatku! Hello! I teraz będziemy zasuwać na wodne atrakcje, bo jeszcze oprócz tego, że miałam żyć pod wodą, to miałam jeszcze spędzać czas aktywnie pod wodą lub w wodzie. Więc zobaczymy ile z tych atrakcji uda mi się zaliczyć. Teraz już zaczynam tylko nagrywać GoPro, dlatego że zaraz będę schodzić pod wodę. Tutaj jest zbiornik, w którym będą rekiny i dopiero przed chwilą się o tym dowiedziałam, że to będą rekiny, ale nieważne, schodzę na dół, schodzę na dół. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę było to niesamowite. Trochę zimna woda, ale teraz lecimy na kolejną atrakcję, czyli pływanie z delfinami. Jestem teraz w zatoce z delfinami, ale okazało się, że niestety w trakcie całego wydarzenia nie można nagrywać, więc wrzucę wam zdjęcia, które będę miała właśnie z tego wydarzenia. Eee, szkoda, że nie mogę nagrać experience, no ale rozumiem, zasady to zasady. I na koniec oczywiście podzielę się z wami moimi wrażeniami. Powiem, że na pewno warto i wszyscy, którzy kochają delfiny albo w ogóle morskie zwierzątka, to na pewno powinni coś takiego chociaż raz w życiu zaliczyć. E, I chyba z tego wszystkiego najbardziej mi się podobało to, jak byłam sobie na desce i delfin mnie tak popychał za stopy i ja po prostu sunęłam do przodu, to było mega fajne. E, ale też było tak, że były dwa delfiny, które mnie ciągnęły za sobą. E, I co tam jeszcze było? Były przytulaski, były całuski, było cudownie, naprawdę polecam delfiny. Mam nadzieję, że podobała się Wam moja podwodna przygoda i że liznęliście ze mną chociaż troszeczkę tego Dubaju i dostaliście troszeczkę dubajskiego słońca. My widzimy się oczywiście w następną środę na tym kanale i w następny piątek na kanale Bibi. Dzięki piękne za oglądanie i do zobaczenia.